大家好，我是戴眼镜拿着话筒的蓝色片片。今天我要给大家试读一部国产悬疑剧《回来的女儿》，堪称迷雾剧场的年度压轴大戏。张子枫、王彦辉和梅婷同台飙戏，大半夜看得我毛骨悚然。偏偏和团队小伙伴的阳气刚好错开了，其他人刚恢复的差不多，我反而中招了。所以未来几期视频的声音会有些鼻塞沙哑，大家多包涵。故事发生在一九九七年的潭岭县化肥厂家属院里，住着一户平平无奇的人家。丈夫李承天（以下简称老李）是化肥厂的干部，平日里老实巴交，甚至有些懦弱。妻子廖翠芳在潭岭居委会工作，儿子李文卓（以下简称卓卓）据说是小时候发烧落下了病根，足高智力相当于几岁的孩子，左手还落下了残疾。原本家里还有一个小女儿叫李文文，十三年前离奇失踪，老李和翠芳跑遍了大半个中国，也没找到女儿，只好就此作伴。一家人原本过着平静的生活，直到不久前的一天晚上，化肥厂一女职工在下班途中遭遇神秘男子袭击。由于案发时李家的傻儿子卓卓也在现场，被几个干溜子当流氓暴打了一顿，然后扭送去厂区派出所。经过口供比对，干溜子们到达案发现场时，卓卓在坡上，而女职工在坡下。袭击者可能另有其人，但街坊邻里间的流言蜚语并不会随着卓卓被无罪释放而平息。这流氓贩子怎么放出来了？是啊。好在崔芳的朋友老王是保健品公司的老总，用公司股份的认购资质买通了女职工的家长，才把这事儿给摆平了。自己儿子犯的事儿要让外人帮忙解决，关键这个外人似乎对自己的老婆有想法，这让心格懦弱的老李心里很不是滋味。一波未平，一波又起。第二天晚上天降暴雨，警察传来消息说李家失踪十三年的女儿居然回来了。面对失而复得的女儿，崔芳的表现却异常淡定，只有老李一个人在激动。他有太多的疑问：这些年女儿都去哪儿了？知道家在潭岭县，为什么现在才回来？可女儿的一句“你是不是不想我回来”，把这些疑问都化作了泪水。但是文文自己知道，她根本就不是失踪十三年的李文文，而是刚从福利院溜出来的孤儿陈有希。让我们把时间倒退回两天前。潭岭县附近的剑山县，小西的好朋友小秀离开福利院后去了潭岭县，就在李家当保姆，照顾他们家痴呆的儿子卓卓。小秀和小西保持着书信往来，直到不久前，小秀在信中提到自己好像发现了李家人的秘密，等他调查清楚了，再在下一封信里和小西详谈。没想到通信就此中断，小秀仿佛人间蒸发了，整整两个月没有音讯。小西担心好友的安危，便趁着夜黑风高，撬开院长室的门，拿上一笔路费就跑了，乘坐大巴来到了潭岭县。小秀最后出现的地方，在汽车站，小秀偶遇了本剧的关键人物陈威，曾经是土生土长的潭岭县人。近几年，在广州摆摊卖衣服为生，在新鲜文化的熏陶下，整个人都变得骚气蓬勃了起来。陈威的父母也是化肥厂员工，但早就离世了，只剩他和奶奶相依为命。直到小秀的出现，点燃了陈威的激情。他对小秀一见钟情，总是以小秀的准男友自居。在和小西的通信中，小秀也提到过这个傻小子。陈威知道小秀的梦想是开美发店，这回特意从广州带了个发廊东回来。可没想到，从奶奶口中得知，小秀早在两个月前就走了，居然还偷了李家的金银首饰和预制的工资。卓卓是流氓贩的谣言传得沸沸扬扬，偏偏他还公开承认和小秀一起睡过，成为理所当然的怀疑。小秀是遭到了卓卓的性骚扰，这才连声招呼都没打，就逃离了潭岭县。成为越想越气，便借着酒劲翻墙进入李家，要给卓卓点颜色瞧瞧，却不慎在扭打中将碎方推倒在地。见母亲被人欺负了，卓卓顿时像变了个人，目露凶光。要不是警察、啊、彭叔和程旭就在附近，及时介入拉开了卓卓，估计成为今晚就得交代在这儿。程旭拉开卓卓的时候，发现对方的左手使不上劲，不可能是昨晚袭击女职工的人，但他的表情过于惊讶，这里头没准还有故事。这个程序是厂区派出所的实习民警，同时也是陈威的堂哥。看来他的面子上，寻衅滋事却被处理成了家务事。但陈威最烦的就是家务事，在家人眼中，他就是个成天瞎晃的混小子，是堂哥程序的对立面。气得他干脆带着行李去盘货，没想到刚出门就被人叫住了。不是别人，正是福利院溜出来的小西。不久之前，小西趁陈威闹事，吸引了李家人的注意，翻窗进屋搜集线索，却没有发现小秀生活过的痕迹，只找到了文文的寻人启事和照片，以及老李夫妻为了寻找女儿走遍大半个中国的新闻报道。这才得知李家的女儿李文文早在十三年前就失踪了，也为接下来的偷梁换柱埋下伏笔。小西用小秀的信件证明了他和小秀的朋友关系。
他和成卫的目标一致，都是寻找失踪的小秀。俩人一拍即合，决定去找李家人问清楚。相比于老李和翠芳，单纯的卓卓显然更容易上钩。于是二人打算将他引到僻静无人的地方，再用武力撬开他的嘴。估计卓卓实在太傻了，俩人等了半天也没等到他追上来，只好分头去找。不出意外的话，就该出意外了。戴猴子面具的神秘人突然出现在小溪身后，将他拖到了废墟深处，还要脱他的衣服。关键时刻，卓卓出现了。见小溪被压在身下，卓卓鼓起勇气冲了上去，将猴脸男赶走了。你他妈王八蛋！小西被送去了医院，而倒霉蛋卓卓又被当做流氓犯，再次被扭送到了派出所。好在经小西指认，卓卓又一次洗脱了嫌疑。根据小西的口供，袭击他的是一个超过一米八的男子，戴着猴子面具，看不清脸。警方判断其体貌特征有点像隔壁云台县的嫌疑人，怀疑是流窜作案。但街坊邻居们一厢情愿地认为，最近的袭击案都是卓卓干的。居委会高主任，也就是翠芳的领导，甚至带头起哄，要求翠芳把卓卓送去精神病院。好在有警察彭叔出面打圆场。就卓卓这个行为，非但不是耍流氓，高丽也算个见义勇为。谁来闹事，就跟他回派出所做笔录去。这头彭叔勉强平息了风波，但小西那边就不好受了。他没有身份证，被程序盯着又跑不掉。面对警察的询问，是一句话都不敢说，生怕说漏了嘴被遣返回福利院。没想到彭叔和程序一合计，打算把小西送去收容所，或者当失踪人口处理。关键时刻，小西急中生智，想起了在李家看到的寻人启事，便谎称自己就是失踪的李文文。为了谋混过关，小西还在鬓角点了颗痣，这是文文身上唯一的细节特征。老李来到派出所后，也在第一时间确认了这处细节，心中的疑惑似乎被冲淡了一些。这是个重要的细节反转点，咱们下期再揭晓。毕竟刚出了小秀那档子事女儿就突然回来了，夫妻俩还是对女儿不放心。倒是睡得迷迷糊糊的卓卓起来喝水，一只黄色蝴蝶恰好飞了进来，停在了小西的肩头。小西的生活可谓步步惊心，不光要应付家人的怀疑，还要应对警察的问询。首先，小西说他十三年前被人贩子拐走，徒步离开了潭岭县，途中没有翻山，但是离开潭岭县，除了走水路就必须翻山。其次，小西说他被一个犯罪团伙关了起来，严加看管，拷打调教，打他的有男有女。但是几天前在病房中，他口中的犯罪团伙却只有男性，口供前后明显有出入，别说是警察了，就连老李都看出这个女孩有问题。但是只要小西一卖惨，父爱和愧疚就瞬间淹没了理智。他表示孩子还小，先稳定几天再说，打发警察离开。老李又是手把手教他骑自行车，又是带他报名学美发，还要温水擦拭他生满冻疮的手。小西也从老李身上感受到了从未体验过的父爱。小旭这边父慈女孝，成为却一脸蒙圈。咱们一夜之间，原本一起寻找小秀的盟友，竟然成了敌人的女儿。他偷偷交给小西一个 B P 机，约了七点半到热水房碰头。小西女儿的身份回归李家，得到了不少新线索。他将这些线索都和成为共享。首先是嫌疑最大的卓卓，他在小西遇袭时见义勇为，还帮他拉上外套，不像是会骚扰小秀的样子。所谓的和小秀一起睡，也只是睡在同一个房间而已，一个睡床，另一个睡地上，别的什么都不会做。偷走李家金银首饰的人也不是小秀，而是卓卓。他相信这些黄色的东西都有魔法，只要一边念咒，一边拿着在脑袋上画几个圈。就能带走一切伤痛。金银首饰都被卓卓藏了起来，翠芳误以为是小秀拿的，才会对外称他携款潜逃，并非故意栽赃。这么看来，似乎李家和小秀的失踪没有啥关系，但小西还是会继续调查下去。保险起见，他把小秀的信件和一块随信寄来的金表全都交给了陈威保管。几天后，老李给小西办了一场接风宴，亲朋好友悉数到场。经过突击学习，小西能叫得出大部分亲戚的名字，唯独不认识翠芳的朋友老王。但他一眼就认出了老王的手表，那是一块金表，和小秀寄来的那块成对的金表。难道小秀的失踪和老王有关？他俩会不会是包养的关系？为了查清真相，常委假冒调查记者给老王打电话，谎称有几位老人吃了他的保健品，出现了严重的不良反应，约老王后天下午五点单独到化肥厂旧厂房私下解决。俩人想的挺好，到时候小西当诱饵吸引注意，常委从背后一门棍放倒，几棍子下去，老王还不得知无不言，言无不尽？不出意外的话，又该出意外了。首先是常委这边。堂哥程序从中牵线搭桥，要介绍百货大楼的吴总给他认识。四许民营企业家的陈威还以为吴总找他有商务合作，就拿出了压箱底的西服，却总觉得手腕上缺点东西。哎，小西不是在他这儿放了块金表吗？干脆拿他出门面。没想到程序只是介绍他当司机，气得陈威摔门就走，连手表都忘了摘。第二天，也就是和老王约定见面的日子，小西刚放学就被福利院的院长堵住了去路。这院长是翠芳叫来的。
原来废方打从一开始就不相信小西是文文。首先，卓卓见义勇为救的女孩，刚好就是失踪的妹妹，未免也太巧了。其次，小秀那件事刚发生不久，女儿就回来了，这就更巧了。关键是小西寄给小秀的信件，全都落在了对方手里。他早就知道小秀在福利院里有个好闺蜜。此处还有个大家容易忽略的细节：对方在查看信件的时候，不远处的地板上躺着一个人，他会不会就是失踪的小秀呢？自打小西走进家门，对方就没放松过警惕。他偷偷翻小西的行李，还在洗澡的时候搞偷袭。要不是小西留了个心眼把信和金表都藏在了水箱里，这波直接就暴露了。当晚，崔芳又以文文的房间太久没收拾为由，让他和自己一起睡，却几乎一整晚都瞪着眼睛偷听小西和卓荣的谈话。第二天，崔芳擅自挪用居委会公章，伪造了一份推荐小秀学美发的介绍信，随后就假扮潭岭县居委会高主任，来到了界山县福利院。明面上，小秀是携款出逃，居委会主任把介绍信交给院长，也在情理之中。其实，对方是以送介绍信为借口，暗中调查小西。福利院合影中，他一眼就认出了小秀身边的女孩，正是假扮文文的小西。还从院长口中得知，小西为了找小秀，前几天从福利院出逃了。信件的对方还在留言板上发现一张署名小青的便签条，在和小秀的通信中，小西的化名正是小青。对方留了个心眼，偷偷把便签带回办公室，和小秀收到的信件对比，字迹果然一模一样。注意一个细节，对方装信的塑料袋上有明显的红色印记，不知道是血还是印泥。综上所述，回来的根本不是女儿文文，而是来寻找小秀的孤儿小西。就对方这大胆猜想，小西求证的能力，不去搞刑侦，绝对是我国公安队伍的一大粉丝。后来，小七去水房和陈威碰头，崔芳也跟过去暗中观察，亲眼看到小七将信件交给了陈威。隔天，他就来到陈威奶奶家里，谎称给烈士家属发放慰问金，要登记户口本，又趁奶奶倒水的空档，把混在一堆证件里的户口本藏了起来，这样奶奶就得花很长时间找户口本，而他就有充足的时间以帮忙找户口本为借口，寻找陈威藏起来的信。等拿到了信，崔芳才把户口本拿出来，完成这个圈套的最后一环。看完小西的信，崔芳终于确定了自己的猜测，于是连夜通知福利院院长来抓人。第二天，跟着妻子带他们去认人。面对福利院的围追堵截，小西只好假装乖乖就范。从院长和工作人员的对话中得到一个消息：告发自己的高主任是一个瘦高的女人，可自己见过居委会的高主任并不瘦啊。结合对方这几天异常的举动，小西明白了，十有八九是他告的密。回福利院的途中，小西见尿遁成功逃脱，又坐上了前往广州的大巴，还耍了个心眼。他骗院长说自己要去广州，让对方放弃抓自己回去的想法。其实偷偷回到了潭岭县。在找到小秀之前，他说什么都不会走。花开两朵，各表一枝。陈威见小西迟迟不到，只好硬着头皮独自赴约。没想到这老王不讲武德，竟然带了一大帮的打手，吓得陈威夺路而逃。可惜跑得了和尚跑不了庙。老王通过大哥大的来电显示，用座机号查到了陈威奶奶家。张开！三哥，我表怎么在你这儿啊？啊！好在程序及时出现，这才免去了陈威的皮肉之苦。但老王立马向程序告状，说陈威偷了自己的表。经过确认，程序信以为真。老王拿着表走后，他和弟弟大吵了一架，还想把他扭送派出所。关键时刻，逃回来的小西及时出现，他谎称机表是自己偷的，想委托陈威帮忙卖掉。陈威感激小西的解围，在得知对方的真面目以后，不仅为小西担忧，但小西自己却并不太在意，因为他发现了滑点。对方没有向警方告发，而是通知福利院来抓人，说明他也隐藏着不可告人的秘密。为了找到小秀，小西决定铤而走险，硬着头皮继续住在李家。与此同时，老李在家焦急的等待女儿，对方则淡定的只准备了三副碗筷，料定小西回不来了，还没来得及和老李说女儿是假的这事儿，居委会的高主任就上门了。高主任说自己下午接到了界山县福利院的电话，对方指明要找高主任，还说他不是高主任，并提到了一个叫小谢的孤儿。他立刻猜到此事和对方有关，但他也不想深究，只要对方帮他从老王手里匀出一点股份，他就帮忙保守秘密。小谢在这时回到了家里，对方顿时一个头两个大，他骗老李说要去居委会加个班，实则是去找老王要股份。没想到老王刚一露面，就是一顿数落，质问他定情信物金表为什么会出现在别人手里。原来这俩人居然有婚外情。对方的段位实在是太高了，先不着急解释，哭一顿再说。果然看心上人梨花带雨，老王顿时就软了，呃，心软了。而老李似乎也有所察觉，他来居委会给家门的对方送饭，却发现他根本不在，脸色顿时阴沉了起来。而此时，对方和老王已经唠嗑唠进了老王的家里。据对方所说，保姆小秀意外撞破了他和老王的婚外情，为了封口，对方才不得不把金表送给他。
，没想到阴差阳错落到了陈威手里。罪犯还将小希的真实身份告诉老王，谎称他通过小秀也知道了二人的秘密关系，担心他在警察面前胡说八道，再搞得满城风雨，这才没立刻报警。老王也想起来了，大概在两个多月前，有天小秀来他家里借摄像机，当时他正在房间里和碎芳没羞没臊，估计小秀通过凳子上的丝巾和公文包。以及房间里传来的奇怪动静，猜到了碎芳和老王有染。这时候肯定有人要问了：就算是老王忘了锁门，但小秀为啥能轻车熟路的进入他家呢？这个问题咱们待会儿揭晓答案。想必大家都看出来了，碎芳是想借老王的手除掉小希，没想到老王还真有办法。他让碎芳带着孩子们去他的诊所体检，趁机提取小希的 DNA， 只要拿去做个亲子鉴定，就能确定他和碎芳没有血缘关系，根本就不是女儿文文。到时候小希只能走人。奸计已定，崔芳放心的回到家里，却看到老李正在吃饭，吃的正是原本为了准备的盒饭。用力咀嚼的不只是饭，更是被妻子背叛了痛苦。所以当崔芳提出老王的诊所开业酬宾，干脆一家人都去蹭免费体检的时候，老李笑了，表示单位下个月有集体体检，他就不去蹭老王的了，崔芳自己带着孩子们去就行。崔芳的计划很顺利，当针头刺进小希的皮肤，他的心也跟着放下了。接下来只要等鉴定结果就行。至于行动不明的小秀，就更不用担心了。因为翠芳知道，死人是不会说话的。小秀，对不起，我也是没办法，麻烦你给你的小青托个梦，让他别再来找你。第二天一大早，程旭就来李家告状，说小希偷了老王的金表。翠芳却决定帮小希隐瞒这事儿，毕竟那块金表是老王送他的定情信物，要是让老李知道了，保不齐会惹出什么祸端。老李送小希上课，等下了课又给他买蛋糕，想弥补这些年对女儿的亏欠。翠芳则带着卓卓去老王的诊所听大师讲座。这些年来，翠芳带着儿子四处寻医问药，但效果都不甚理想，终于走向了怪力乱神。九十年代的气功热，偏偏小时候也经历过，剧里拍的很真实。只见气功大师在台上一顿运气发功，给卓卓隔空推了半天，却只推出来一句：“我要吃雪糕。<笑>”翠芳带着卓卓回家，没想到半路上，卓卓居然开始念诗了。从明天起，关心粮食和蔬菜。卓卓为送的抒情诗是诗人孩子于一九八九年创作的《面朝大海，春暖花开》。根据导演在某办的长评，他让卓卓在有铁轨的隧道里背诵这首诗，是为了纪念在山海关卧轨自杀的诗人孩子。铁路是为了纪念孩子，隧道是为了回到那个年代。晴天是要内外的画面反差，让观众一点点看清翠芳的表情，感受他的欣喜。卓卓从小到大从来没背诵过这么长的诗，翠芳认为是气功的作用，就想求大师出手，趁热打铁治好卓卓的病。大师表面稳如老狗，心里慌的一批，他哪会什么气功，不过是四处招摇撞骗罢了。于是赶紧编瞎话说，这对母子身上的因果太重，本大师要是出手帮忙，会损伤自身的真气。大师随口编了瞎话，竟然歪打正着，戳中了翠芳内心痛处。见大师不肯帮忙，翠芳居然跪下求他，申辩道：“他只是命苦，从没有故意害过任何人。”看在老王的面子上，原本打算去雷公山闭关修炼的大师，终于同意每天中午给卓卓发功治病。到时候，翠芳带着卓卓去山上找他，一周为一个疗程，每个疗程治疗费五千。小伙伴们，这可是一九九七年，国民人均可支配收入才三千七百八十二元。好在李家刚好有一笔定期存款要到期了，翠芳想用这笔钱给卓卓治病，但老李听说后认为那个大师和老王是一丘之貉，说什么都不让。老李擅自把钱都取了出来，给女儿买了成长险，每年往里投一笔钱，等孩子长到特定的年龄就能获得一份高额保金，只要孩子健康成长，这笔投资就稳赚不赔，说一笔存定期高得多。老李认为，卓卓这辈子也就这样了，与其在他身上浪费钱，不如投资文文，以后还能靠女儿养老。另一方面，当天翠芳把卓卓和文文留在家里，让人贩子钻了空子，间接导致了女儿被拐，补偿女儿也是弥补当年的过错。气急败坏的翠芳索性说出真相，那个女孩根本不是文文，夫妻俩大吵了一架。小希则趁机溜出来和陈威碰头，得到了信件被翠芳偷走的消息，危机感加上对老李的愧疚感，使得小希备受煎熬，只想尽快从老王口中问出小秀的下落。然后就离开李家，以免这个家庭因为他而分崩离析。情况果然和小希想的差不多，翠芳竟然当着老李的面通知老王，明天来家里接他和卓卓上山见大师，摆明了是在恶心老李。但老李这个拿死工资的技术员，想要弯道超车、企业家老王，那就只能靠捞偏门了。于是老李擅自借旧厂房给堂弟开录像厅，从中谋取利益，还让堂弟开皮卡带他来雷公山接老婆孩子回家。老李是有驾照的，自己却不开车，说是想要个司机给他撑门面。没想到这次和老王的较劲，却让他看到了卓卓的另一面。从明天起，关心粮食和花草。
估计是受到了手里野花的影响，着着把原诗句中的蔬菜变成了花朵，给每一条河、每一座山取一个温暖的名字。估计是因为句子太长，着着给背漏了。得到幸福，原诗句为获得幸福。镜头给到的是老李夫妻俩，还有情人终成眷属。镜头则给到了老王。这两句诗恰好对应了他们三人最想得到的东西。原本还有一句“愿你有一个灿烂的前程”，着了却没有背出来。也许是导演在暗示李佳和老王都不会有好的结局。当晚，常威在夜总会找到老王，求他说出小秀的下落。或许是被对方的诚意打动，老王真的开口了。从他的话中，我们见到了小秀不为人知的一面。他的志向根本就不是开美发店，他努力学习英语，去广州参加选美，想嫁给一个真正的有钱人。连老王这样的暴发户，也只是他暂时停靠的小码头，更别提陈威和小希了。他们根本就不是一路人。小希还不死心，第二天亲自登门，要向老王问个清楚。我说老王啊，你好歹也算是个富豪，咱们家里就跟公共厕所似的，想进就进，谁都能进。没想到小希还没开始问，翠芳也出现在老王家里。就在不久前，翠芳终于收到了亲子鉴定。万万没想到，结果竟然是亲生。闺女是不是自己亲生？翠芳自己自然最清楚。为啥会出现这么个结果呢？估计她是想找老王聊亲子鉴定的事。没想到刚好撞见了小希。小希大方承认自己的真实身份，翠芳也赶紧接过了话茬。她和小希没有无法化解的矛盾，自己看过她和小秀的通信，是希望小希别把自己和老王的婚外情说出去。想问什么尽管问。首先是那块金表，它是老王送给翠芳的定情信物，为了封口，这才送给了小秀。其次是小秀的去向，其实老王他们也不清楚，只能猜测他去广州参加选美大赛了。小秀在信件中确实提到过选美大赛。至于小秀为什么不再联系小希，老王猜测可能是因为他的人生目标改变了，又不好意思违背和小希一起开美发店的约定，索性就直接断绝了来往。都说空口无凭，老王手里还有一卷录像带。由他扮演考官，帮小秀模拟选美大赛的面试。录像里的小秀让小希感到无比陌生，在老王面前，他居然只穿了一件内衣。两人的关系显然不一般，难怪小秀能随意进出老王家。就这些啊！最后他再没找过我。切。种种迹象表明，小秀抛下好闺蜜小希，奔赴新生活去了。雨很大，比依萍找她爸要钱遇到舒华那天还大。但小希的心比雨更冷。小秀走了，她在这个世界上再也没有亲人了，只有虚假的父亲和傻子哥哥能带给她一些温暖。但假的就是假的，不会变成真的。小希决定离开这里，并向翠芳承诺，临走前会将一切都和老李说清楚。小希这边心如死灰，常威却不见棺材不落泪。他竟然拿到了小秀的面试录像，至于是老王给的还是他偷的，咱们也不得而知。他把录像带拿到厂房里新开的录像厅，本想躲在里屋偷偷看，没想到几个看他不爽的街溜子突然闯了进来，将陈威强行摁住，还抢走录像带，带到大厅里加片有约。一开始的画面和老王家里看到的一样，可随着一阵雪花闪动，翠芳居然出现在画面里。接下来一长串独白，信息量巨大。原来翠芳最早和老王是一对后来老王抛下了翠芳，独自离开了他领先。当时翠芳已经怀着卓卓，老李看不过去，忍痛接盘，帮翠芳渡过难关。难怪老李对卓卓总是不冷不热的，因为卓卓压根就不是他的亲生儿子。翠芳和老李结婚后，生活平淡且幸福，却没有一天不想着老王，也想过要和老李离婚。但是女儿文文丢了，她就没再提离婚的事。这一拖就是十几年。后来老王又回到谭岭县，两人旧情复燃，翠芳要抛弃家庭和他私奔，这才录制这段视频，打算临走时再交给老李。也许是翠芳最终打消了这个念头，也可能是没到私奔的时机。总之，这卷袋子一直放在老王那儿，可能是他给小秀录像的时候忘了袋子里有东西，就让这段翠芳录给老李的独白阴差阳错的公之于众了。在场的都是看热闹不嫌事大的小年轻，立刻把消息传了出去，整个谭岭县顿时炸开了锅。老李更是万念俱灰，一气之下喝农药自杀。说来也是讽刺啊！旧厂房是老李承包给他堂弟搞录像厅的，没想到就放出了自己的丑事。以上就是《回来的女儿》前四集的全部内容。纵观上一季迷雾剧场，八角亭迷雾故弄玄虚，讲述低配版秘密访客的故事。留给观众最深印象的，只有段奕宏的虚空抽烟。致命愿望用透明的电子产品和赛博朋克霓虹配色，诉说着导演对科幻贫瘠的想象力和薄弱的剧情相得益彰。谁是凶手？把心理学拍成玄学，把心理治疗拍成了巫术魔法，用乱切的镜头营造悬疑，也难以掩盖他乏善可陈的剧情。陶晶用一半的时间装叉，另一半时间注水，企图用混乱的剪辑蒙混过关。
不得不让人怀疑，隐秘的角落和沉默的真相是两次美妙的意外。没了的星辰，迷雾剧场就支棱不起来了。好在这部《回来的女儿》及时出现，在《无证之罪》的导演旅行和《隐秘的角落》编剧潘怡然、陈记的共同努力下，让我对迷雾剧场又燃起了一份期待。画面极具电影质感，镜头语言相当考究，台词一句废话都没有，极具生活气息。王彦辉、梅婷和张子枫三位演员似乎卯足了劲儿同台飙戏。我想重点提一下剧中三处耐人寻味的细节。第一处是小希和小秀的称呼。小希在信中自称小青，而小秀自称小白。可能很多年轻的小伙伴不知道，八九十年代那会儿，写信都先给自己起一个笔名，和现在的网名昵称差不多意思。但小青和小白这俩名字，明显对应《白蛇传》里修炼成精的青蛇和白蛇。吕志公下班途中也哼唱了《新白娘子传奇》的插曲《青城山下白素贞》。翠芳第一次联系福利院，询问有没有叫小青和小白的孤儿。那边的工作人员也提到了《白蛇传》。冯梦龙的《白娘子》永镇雷峰塔的结局是白蛇和青蛇都被镇压在雷峰塔下，这雷峰塔会不会暗指李家？来救小秀的小希很可能也要栽到这对夫妻手里。第二处细节出现在小希第一次进李家，外面下着暴雨，居然有一只蝴蝶从窗外飞进屋子，还正好落在了小希肩头。这个场景发生在新人主义作品中，无疑显得有些魔幻。我个人认为，这是导演的隐喻，暗示小希是那只振翅的蝴蝶，将引发蝴蝶效应，揭开李家深藏的真相，给相对封闭的塔岭线带来一场风波。当然，我还听过这么一种说法：亲人和朋友离世以后，会变成蝴蝶回家探望，是否也是在强调小秀或者文文早已经不在人世了？第三处和第二处的作用差不多，出现在小希和陈薇在水房碰头那天。李家人吃饭的时候，电视机里播放着动画片《魔方大厦》。这部动画算得上一代人的童年阴影。它讲述了主角莱克误入魔方世界，在二十六个方国展开离奇冒险的故事。动画第一集，主角被魔方警察追捕，被救护车送进医院等情节，都能和小希的遭遇一一对应。就像莱克破坏了魔方的平衡，外来者小希闯进李家，打破了这里长久以来的平静。看似平静的家里，也和莱克的冒险一样步步危机，但是最终一定能化险为夷。在后续的剧情中，这部《魔方大厦》还会出现很多次，起到相对关键的作用。当然了，以上纯属我的过度解读，欢迎大家在弹幕和评论区里说出你的想法。剧情刚过三分之一，冰山的一角已经显现。十三年前，稳稳的失踪，并非看上去那么简单。小秀的人间蒸发，不太可能是携款逃去广州，不然前面铺垫了这么多，不都白费功夫了？如果小秀已经死于非命，目前嫌疑最大的自然是李家人。但是，先袭击女职工又踢倒小希的红脸男，同样存在嫌疑。毕竟这是一部悬疑剧，按照一贯调性，他大概率不是个新角色，而是某位我们已经见过的人。当然，也不排除编剧故意反套路，他真的就只是隔壁县一个流窜作案的惯犯，一个纯纯的工具人。嫌疑再次落回到神秘的李家。不出意外的话，这部剧我会一直连载下去。本期点赞过八万，我就加班加点干出下一期。咱们下期见，拜了个拜。